నమస్తే వెల్కమ్ టు మైత్రి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ క్రికిన్సిన చేపల మార్కెట్లు మృగశిర కార్తెతో రెట్టింపు ధరలు విపత్కర పరిస్థితుల్లో దాతల దాతృత్వం లాక్డౌన్లో సరుకులు ఆహార ప్యాకెట్ల పంపిణీ జంతువులకు కరోనా వ్యాక్సిన్ పెంపుడు కుక్కలు పిల్లులతో జాగ్రత్తలు ఇక ఇళ్ల వద్దనే కరోనా టెస్టులు మొబైల్ టీంల ఏర్పాటుకు సర్కారు ఆదేశాలు ఇక వార్తల్లోని అంశాలు ప్రతి ఇంట్లో చేప వంటకాలు ఘుమఘుమలాడాయి మృగశిర కార్తే రావడంతో మాంసం ప్రియులు చేప మాంసం తినేందుకు ఉత్సాహం చూపారు దీంతో చేపల మార్కెట్లు మాంసం ప్రియులతో కిటకిటలాడాయి చేపలకు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ ఉండడంతో ఒక్కసారిగా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి రెట్టింపు ధరలకు చేపలను విక్రయించారు వ్యాపారులు వ్యాపారులు వినియోగదారులతో కరీంనగర్లోని చేపల మార్కెట్లు కిటకిటలాడాయి మృగశిర కార్తే ప్రారంభంతో వర్షాలు శురువయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో పలు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి ఈ సీజన్లో చాలా మందికి జీర్ణశక్తితో పాటు రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది జ్వరం దగ్గు ఇతర వ్యాధుల బారిన పడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యాధుల నుండి గట్టెక్కాలంటే చేప మాంసం తినాలని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు శాకాహారులు ఇంగువను బెల్లంలో కలుపుకొని ఉండలు ఉండలుగా చేసుకొని తినేవారు పూర్వీకులు మాంసాహారులైతే చేపలను ఇంగువలో చింత చిగురులో పెట్టుకుని తినేవారట మృగశిర కార్తే రోజున ఏ ఇంట చూసినా చేపల పులుసు ఫ్రైలు ఘుమఘుమ వాసనలతో నోరూరిస్తున్నాయి ఇవాళ మొగసిల వాటి చేపలు కంపల్సరీ తినాలి అందుకని వచ్చిన రద్దు బాగుంటుంది అనుకున్నా రద్దు బాగానే ఉంది రేట్లు కూడా మీడియం ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి చేపలు కూడా తీసుకెళ్తున్నా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పించిన లేం సేమ్ రేట్ ఉన్నాయి పొద్దున ఉండొచ్చు తెలియదు ఇప్పుడు మాత్రం సేమ్ రేట్ ఉన్నాయి తక్కువనే ఉన్నాయి రేట్ కిలోకు ఒకడ నూట ఇరవై ఉన్నాయి ఒకడ నూట ముప్పై ఉన్నాయి బొమ్మలు ఐదు వందలు ఉన్నాయి నాలుగు వందలు ఉన్నాయి కొంతమంది దగ్గర కొన్ని చనిపోయినాయి ఉన్నాయి కొన్ని కొంటోలు చనిపోయినాయి అనుకుంటారు అంత ఓకే బాగానే ఉన్నాయి ఇవాళ మురుగశీర కాబట్టి మేము చేపలు తినేందుకు చాలా ఇష్టంగా వస్తామండి మేము ప్రతి సంవత్సరం వస్తాము ఇక్కడ నిన్నటికి ఇవాళకి పోల్చుకుంటే చాలా రష్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ రేట్లు కూడా నిన్నటికి ఇవాళకి చాలా పెరిగాయండి మేము ప్రతి సంవత్సరం మురుగశీర కంపల్సరీ చేపలు తింటామండి దానివల్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని మా పూర్వకులు చెప్తా ఉంటారు దాన్ని నేను పాటించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం మేము మురుగశీర రోజు ఖచ్చితంగా చేపలు తినడానికి వస్తామండి మురుగశీర రోజు చాలామంది మందు వేస్తా అంటారండి ఇక మందు అంటే ఈ సంవత్సరం కరోనా వాటిని బ్యాన్ చేసారు కాబట్టి ఈ చేపలు తిని మేము సరిపెట్టుకుంటామండి మృగశీర కార్తే రోజున చేపలు తింటే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు అనేది అనాదిగా వస్తున్న ప్రజల నమ్మకం దీంతో ఈ రోజున కరీంనగర్ చేపల మార్కెట్లో రద్దీ నెలకొంది మామూలు రోజు కంటే వినియోగదారులు చేపలు కొనేందుకు ఆసక్తి కనబరిచారు గిరాకీ అధికంగా ఉండడంతో వ్యాపారులు ధరలు రెట్టింపు చేశారు కరోనా ప్రబలుతున్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా ప్రజలు చేపలు కొనేందుకు ఎగబడ్డారు లాక్డౌన్ సడలింపు ఉన్న కొద్ది గంటల్లో ఒక్క కరీంనగర్ లోని సుమారు ఐదు టన్నుల చేపల విక్రయాలు జరిగాయని వ్యాపారులు చెప్తున్నారు గురియలు బొమ్మె రకాల చేపలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదనే నమ్మకంతో ఈ రకం చేపలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది మామూలు రోజుల్లో బొమ్మ చేపలు కిలో నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటే ఈ రోజు ఐదు వందల నుండి ఆరు వందల యాభై వరకు విక్రయిస్తున్నారు అలాగే రెండు వందల యాభై రూపాయలకు లభించే గురియలు మృగశీర డిమాండ్తో నాలుగు వందల రూపాయలకు విక్రయించారు మృగశీల కాబట్టి ఇంత బాగా గిరాకు ఉన్నది ఈ ఒక్క పుట్ అయినా కానీ మంచిగా మార్కెట్లో మంచిగా తీసుకుపోతారు ప్రజలు కూడా మంచిగానే ఉంది ఇక్కడ సవలతు కూడా చేపలు అమ్ముతాము 
मंचे नहीं होंगे वन डे ओकेट अपुट है ना कहने मंचे नहीं होंगे गिराके बुड़ा पाग प्रॉब्लम है इनले जाने के लार रेटो नोटा मुप्पे रुपए लके लार राहुल आम तो नम आर वंदल बो मेल आम तो नम यार रोयल ऐसे नहीं हो नालु वंदल पे दे ही चिन्ह ऐसे मुड़ वंदल मलाला मुड़ वंदल पे दे ही रोय चिन्ह रोयलो आम पे दे ऐसे मुड़ वंदल याबे राहुल ऐसे नालु वंदलो नाल याबे राहुल बाग बोते हैं राहुल बाग ये ला ये तीन टे ये जबल रावु ये भी रावु नहीं नमक हम चिन्ह पे दल नाड़ மிகிதா ரோஜில்லோ சேபா மாம்சம் தினக்கூடது அனிதி ஏதி லேது சோ இரோஜு மார்க்கெட்லோ சேபலு துரக்கலைதனி திக்குலு படக்கா ரேபு எல்லுண்டி இலா ஏரோஜைனா ஜனம் ரத்திகாலைனி சமியம்லோ கொணுக்கொணி திருப்தி பொந்தாலனி பலவுரு சூசிச்து நரும்பனுலு லேக 20 படத்துன் குடும்பாலக்கு கொந்தரு நித்தியம் சர்சர்க்குலு பம்பினி செய்து உண்டக மரிக்கொந்தரு அன்னதான செய்து நரும் பலு சம்ச்தல சாகாரந்தோ கரிம்னகர்லோ உண்டரி மகிலலு HIV ரோகலக்கு நித்தியம் சர்சர்க்குலு பம்பினி செய்க TRS minority cell அத்துரேன்லோ மாதா சிஷு அஸ்பத்ரிலோ इए कारिक्रिम्मम्लों मेयेर यादगिरी सुनील राव पाल्गोनी बालिंतलु, गर्बिनीलु, वारी कुटुम्बालकु अरटिपानलु, आहारं, चल्ल पैकेटलु अंधिन्चेर। इसंदर भंगा TRS मैनार्टी सेल नायकुलनु मेयेर अभिनंदिन्चेर। सेकें� लाग्डाउनलो अनीक वर्गालु पनुलु कोल पयारु दीन्तो आया कुटुम्बाला पोशन कस्टंगा मारिंदी पलु सम्स्तलु वारिकी कोंत अंडगा निलिस्तु नै करिम्नगरलोनी वोंटरी महिललु HIV रोगलकु अंडगा निलिचाई स्वस्ती गिविंडिया तार सम्स्तलु नगरम्लोनी आया कुटुम्बालकु वनिता पब्लिक वेल्फेर सोसाइटी आध्धरिनलो 15 रक्कार नित्यावसर सर्कुलनु पाम्पिने चेसेर। इसंदर भंगा आया सम्स्तल प्रतिन्दुलु माटलड़तु करोना लाग्डाउनलो तमवंदु बाध्यदगा सर्कुलु अंद जेस्तु नट्रु तेल पैरु। माँ को कोनी सारे को लिच्छे आज कोन नंद को स्वास्थ्य वार की गिफ्ट इंडिया वार की तारा स्वार की माँ माँ अंदर तरफ़ना हो धन्यवाद अल तेरे ही इस तुम्हारे स्वास्थ्य वाल आज वाले हम लोग ये रोज़ कोविड कितने अंटे नित्यावस सारे को संबंध इच्छी परियनो नित्यावस सारे को अंजलि चला जा रहे हैं इन्हें कि � ये ये रेशन है यदि तो उनको नालूगुर के अंते नाल भी कैटेगरी लग समान जिससे वीडियोस लगाने उन्हें तो महिला लगाने अलग कोविड लगाने इससे भी पेशेंट लगे वर्णन जरूरत है जो मुख्य उद्देश्य में नहीं डंपिंग यार्ड को त्वरा लो शाश्वत परिश्रम चुपता मना रो करीम नगर में ये यादगिरी सुनील � நகரம்லோனி பலு டிவிஜன்லலும் பரியட்டின்சி அப்பிருத்தி பரலனு பரியவேக்சின்சின் மேயர் அதிகார்லக்கு பலு சுச்சர்லு சேசரு கரிம் நகர் நல்பை எனமிதவோ டிவிஜன்லோ பதிலக்ஷலு ருப்பைல கர்ச்சதோ நிர்மின்சே டிரைனேஜி பண்லக்கு ச்தானிக கார்போரேடர் அனுப் குமார்த்தோ கலசிச்சின் கு 3.5 कोटला स्मोर्ट सिटी निदुलतो नगरम्लो अभिवरुद्धी पनलु कोनसागुत्तुन्न यनि गुर्थु चेसेरु 
రెండో దశ పండ్లకు త్వరలో ఆమోదం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు డంపింగ్ యార్డుకు త్వరలో శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని ఆ ప్రాంతంలో అందమైన పార్కును ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మేయర్ తెలిపారు మున్సిపల్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మరి మున్సిపల్ అంతర్భాగం అయినటువంటి వాడ గతంలో చాలా సంవత్సరాల కింద కట్టేటువంటి డ్రైన్స్ కానివ్వండి రోడ్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా శిథిలావస్థలు చేరుకొని ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని మరి కార్పొరేట్గా మా దృష్టికి తీసుకురాగానే పది లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చి ఏదో టెండర్స్ పూర్తి చేసుకొని ఈ రోడ్ పోయి డ్రైన్ పని ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉండదు అంతేకాకుండా ఏ డివిజన్ కైనా కూడా మరి కరీంనగర్ మున్సిపల్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి వాడలలో చాలా చోట ఇటువంటి సమస్యలే మా దృష్టికి రావడం జరుగుతూ ఉన్నది అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వల్ల రోడ్స్ తవ్వడం వల్ల కానివ్వండి మరి డ్రైన్స్ పురాతన సిస్టమ్ వల్ల మరి కట్రౌత్తో కట్టిన డ్రైన్స్ కానివ్వండి మరి అవన్నీ కూడా పడిపోయి చాలా చోట డ్రైన్స్ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడైతే మా దృష్టికి గౌరవ కార్పొరేట్ తీసుకొస్తా ఉన్నారో ఆ సమస్యలు అన్ని కూడా పరిష్కరిస్తూ మరి కొత్త రోడ్స్ వేసే ప్రయత్నం కానీ కొత్త డ్రైన్స్ కట్టే ప్రయత్నం కానీ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది నగరంలో కొనసాగుతున్న స్మార్ట్ సిటీ పనులను పరిశీలించారు మేయర్ సునీల్ రావు ముప్పై మూడవ డివిజన్లోని పనులను పరిశీలించిన మేయర్ పనుల నాణ్యత తదితర అంశాలను మున్సిపల్ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు పనుల్లో నాణ్యత లోపిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు లాక్డౌన్లో పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని సూచించారు కరీంనగర్ జిల్లా అల్గునూరు చౌరస్తాలో లారీ బోల్తా పడింది నేషనల్ హైవే కావడంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తాయి పోలీసులు హైవే అథారిటీ సిబ్బంది ట్రాఫిక్ను క్రమబద్దీకరించారు వరి ధాన్యంతో ఖమ్మం నుండి సుల్తానాబాద్ వెళ్తున్న లారీ అల్గునూరు చౌరస్తాలో బోల్తా పడింది డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం అతివేగమే లారీ బోల్తా పడడానికి కారణాలుగా తెలుస్తోంది చౌరస్తా వద్ద లారీని క్రాస్ చేసే క్రమంలో అదుపు తప్పి లారీ బోల్తా పడింది ఈ సంఘటనలో లారీ డ్రైవర్కు స్వల్ప గాయాలు కాగా ఇతరులెవరికీ ప్రమాదం జరగలేదు సమాచారం తెలుసుకున్న ఎల్ఎండి ఎస్ఐ ప్రమోద్ రెడ్డి కరీంనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్కేఆర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని లారీని క్రేన్ సహాయంతో తొలగించి ట్రాఫిక్ను క్రమబద్దీకరించారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్లు ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ దేశవ్యాప్త పిలుపు మేరకు కరీంనగర్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని మదీనా కాంప్లెక్స్ వద్ద ఆటో ట్రాలీ కార్మికులు నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆ సంఘం ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ మే నెల నుండి ఇప్పటి వరకు సార్లు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిందని గుర్తు చేశారు కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల ట్రాలీ కార్మికులు రోడ్డున పడ్డారని ఆయా కుటుంబాలకు ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ట్రాలీ డ్రైవర్లకు టీకాలు వేయాలని ట్రాఫిక్ పోలీసుల విధింపులను ఆపాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పున్నం రవి అడ్డా అధ్యక్షులు చెలికాని శ్రీనివాస్ కార్యదర్శి కొప్పు మురళి ఉపాధ్యక్షులు పరశురాం కోశాధికారి కనకయ్య పాల్గొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనగా ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్ ఫెడరేషన్ పిలుపు వరకు కరీంనగర్ జిల్లాలో మదీనా కాంప్లెక్స్ వద్ద ట్రాలీ అడ్డ వద్ద ఇలా నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికి మే నెల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఒక్క సార్లు డీజిల్ పెట్రోల్ పెంచింది కరోనా వేళ తగ్గించకపోవడం వల్ల పెంచుకుంటూ పోతూ ఈరోజు డ్రైవర్లను వీధిన పడేస్తుంది అట్లాగే ఇక్కడ కరీంనగర్లో కూడా మొత్తం చాలాలు ఈ కరోనా ఉండగా తుంద చాలాలు కొడుతుండ్రు ఫోటోలు కొడుతుండ్రు అట్లా వీళ్ళు కిరాయిలు కూడా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో కిరాయిలు లేవు కిరాయి వచ్చిన కిరాయి ఒక్క కిరాయి వస్తే కూడా ఈరోజు మొత్తం ఎక్కడికి అక్కడ ఫోటోలు తీసి ఆ ఫోటోలతో ఇప్పుడు మొత్తం పైన రూపం లేస్తుండ్రు అట్లాగే పెట్రోల్ డీజిల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా జిఎస్టీలోకి పెట్టాలి జిఎస్టీలో పెట్టి ధరలను తగ్గించాలి అట్లాగే వ్యాక్సిన్ కూడా డ్రైవర్లకు ఉచితంగా ఇవ్వాలని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం అన్ని మొత్తం దేశంలో ఉన్న ముప్పై లక్షల యాభై లక్షల మంది డ్రైవర్లు ఈరోజు రోడ్డున పడ్డారు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ వారికి కరోనా టెస్టులు చేయాలని వైద్యాధికారులను ఆదేశించారు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక మొబైల్ టీంల ద్వారా పాజిటివ్ వచ్చిన వారి ఇళ్లకు వెళ్లి టెస్టులు చేయాలని సూచించారు ఐదు కంటే ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులున్న గ్రామాలలో ఐసోలేషన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు హై రిస్క్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లలో రద్దీ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు 
కరీంనగర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో వైద్య మున్సిపల్ అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ మొబైల్ టీంల ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు మార్కెట్ యార్డ్లు అపార్ట్మెంట్స్ జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో మొబైల్ టీంల ద్వారా కరోనా పరీక్షలు చేయించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు రెండవ విడత ఇంటింటి సర్వే పూర్తి అయిన తర్వాత లక్షణాలున్న వారందరికీ ఆరోగ్య పరీక్షలు కొనసాగించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు at least 30 centers we will run along with the outreach thing 45 we have in the uh, 15 we have in the corporation so 45 more జిల్లాలో హై రిస్క్ గ్రూపుల ప్రత్యేక వ్యాక్సినేషన్ ను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు కలెక్టర్ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అర్హులైన హై రిస్క్ గ్రూప్ వారికి వ్యాక్సినేషన్ టీకా ఇవ్వాలని సూచించారు వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాల వద్ద రద్దీ లేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు హై రిస్క్ గ్రూప్ లో మరో రెండు గ్రూప్లను ప్రభుత్వం చేర్చిందని మెడికల్ షాప్స్ వైకుంఠ ధామాలలో పనిచేసేవారు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారని తెలిపారు వారికి కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేయించాలని సూచించారు వ్యాక్సినేషన్ ఓవర్ డ్యూ ఉన్న వారందరినీ గుర్తించి కోవిడ్ టీకా ఇప్పించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో అదనపు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ లాల్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వల్లూరి క్రాంతి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ జువేరియా జిల్లా ఇమ్యునైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ సాజీదా డిప్యూటీ డిఎం అండ్ హెచ్ఓలు డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు పంచాయత్ సెక్రటరీని వాళ్ళని యాక్టివేట్ చేసుకోవడము వాళ్ళ ఎలక్ట్రోనల్ రోల్ ముందర పెట్టుకుని వాళ్ళని ఎన్సీడి టెస్ట్ దొరుకుతుందా ఫార్టీ ఫైవ్ టెస్ట్ జంతువులకు కరోనా వస్తుందా కుక్కలు పిల్లులకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటికి వ్యాక్సిన్ ఉంటుందా ఇలా అనేక సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు జంతు ప్రేమికులు హైదరాబాద్ నెహ్రూ పార్క్ లోని సింహాలకు కరోనా వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇతర జంతువులకు వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందా అనే సందేహాలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రధానంగా ఇళ్లలో కుక్కలు పిల్లులను పెంచుకునేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మైత్రి ప్రత్యేక కథనం గత నెలలో హైదరాబాద్ నెహ్రూ పార్క్ లో సింహాలకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు పశు వైద్య నిపుణులు నిర్ధారించిన విషయం తెలిసిందే వాటికి చికిత్స కూడా అందించారు ఐసోలేషన్ లో పెట్టి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు పశు వైద్యాధికారులు హైదరాబాద్ నెహ్రూ పార్క్ లోని సింహాలకు మినహా దేశంలో మరెక్కడా ఇతర జంతువులకు కరోనా వైరస్ వ్యాపించినట్లు నిర్ధారణ కాలేదని పశు వైద్య అధికారులు చెబుతున్నారు అయితే జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోవాల్సిందేనని జంతు ప్రేమికులకు సూచిస్తున్నారు పశు వైద్యులు ఇళ్లలో పెంచుకునే కుక్కలు పిల్లుల పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకు అతి భయంకరమైన మనుషులలో వచ్చే వ్యాధి ఏదైతే కోవిడ్ ఉందో చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి దానివల్ల ప్రజలు చాలామంది మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అంటే జంతువులను జంతు ప్రేమికులు జంతువులను పెంచుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వా మన వల్ల వాటికి రావడము మళ్ళీ వాటితో మనకు రావడం అలాంటి ఏమైనా అంటువ్యాధి లాగా ఏమైనా వచ్చే ప్రమాదం ఉందా అని చాలామంది మమ్మల్ని అడిగి వెళ్తున్నారు జనరల్గా ఏంటంటే కోవిడ్ అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ స్ట్రెయిన్ అనేది మనుషుల్లో వచ్చేది ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కూడా అంటే జంతువులలో మెయిన్గా ముఖ్యంగా మన ఇండ్లలో పెంచుకునే కుక్కలు పిల్లులలో రావటం కానీ ఇంతవరకు ఎక్కడ నమోదు కాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ జన్ మనుషులలో ఏదైతే కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు జంతువులు అని ఇంట్లో పెంచుకుంటారో కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే వచ్చిన మీరు దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఏవైతే తుంపిర్లు జంతువుపై పడతాయో మళ్ళీ వేరే ఇంట్లో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు మళ్ళీ వాటితో కానీ బయట వాళ్ళు కానీ వాటిని టచ్ చేసినాం లే సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే 
ప్రికాషన్ ఇంట్లో పెంచుకునే జంతువులైనా సరే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటికి జంతువులకు మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ నమోదు కాలేదు రావటం అనేది అదే కుక్కలలో ఏంటంటే పేగులలో వస్తుంది అది బట్ ఎక్కడ కూడా ఇంత అంటే నేను కూడా నా సర్వీస్లో అంటే డాక్స్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ మేము చేస్తాము కానీ వ్యాధి వచ్చినట్టు మేము ఎక్కడ ఇంతించలే అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెండు గత రెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే మనుషులలో కోవిడ్ కరోనా రావడం జరిగిందో అప్పటి నుండి జంతువులలో ఎప్పుడు మేము ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు మనుషుల్లాగానే జంతువులకు వైరస్ సోకే అవకాశాలు లేకపోలేదని పశువైద్యులు అంటున్నారు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి వారితో సన్నిహితంగా మెదిలితే వాటికి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది అలా అని ఇప్పటి వరకు పిల్లులు కుక్కలకు మన దేశంలో కరోనా వైరస్ సోకిన దాఖలాలు లేవట వీటికి వ్యాక్సిన్ మనుషుల కంటే ముందే వచ్చిందట ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉందని పశువైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు హైదరాబాద్ జూ జంతు ప్రదర్శనశాలలో పులులకు మాత్రం వచ్చింది కుక్కలలో కూడా కుక్కలలో మాత్రం ఇంకెక్కడ మన భారతదేశంలో ఎక్కడ కుక్కలలో వచ్చినట్టయితే ఇంకా నమోదు కాలేదు అండ్ కుక్కలో ఎప్పుడో గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు నుండే కుక్కలకు కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది వేయించుకునే వాళ్ళు అంటే ఏమన్నా భయం ఉండి కుక్కల్లో వస్తుంది అనే అపనమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు మీరు కుక్కలలో కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చు అందుబాటులో ఉంది కరోనా వ్యాక్సిన్ బయట మార్కెట్లో మన గవర్నమెంట్ సప్లై కాకుండా అండ్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఇంటి దగ్గర మీరు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడము జంతువు కరోనా వచ్చిన పేషెంట్ నుండి జంతువులను దూరంగా పెట్టడము అలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఇంట్లో జంతువులతో మనకు ఎలాంటి భయము ఉండదు ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో అని తెలియజేస్తున్నాను ఇళ్లలో కుటుంబ సభ్యుల కుక్కలను చూసుకునే ప్రేమికులు ఉన్నారు వాటికి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మరి ఇక రోడ్లపై తిరుగుతున్న వీధి కుక్కలు కోతులు ఇతర జంతువులు వైరస్ బారిన పడకుండా చూసుకోవాలని పశువైద్యులు సూచిస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చెందుర్తి మండలం అసిరెడ్డిపల్లె గ్రామ శివారులో గల అయ్యోరికుంట వద్ద అక్రమంగా చేపట్టిన తవ్వకాలను స్థానిక రైతులు అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పక్కనే ఉన్న పొలం యజమాని అయ్యోరికుంట స్థలాన్ని కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు కుంటకు గండి కొట్టడం వల్ల చుట్టుపక్కల రైతుల పొలాలకు వెళ్లేందుకు దారి లేకుండా పోయిందన్నారు ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదని వాపోయారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కుంట భూమిని కబ్జా చేసేందుకు ప్రయత్నించే వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ విషయంపై తహసీల్దార్ నరేష్ వివరణ కోరగా కబ్జా విషయం ఇప్పటి వరకు తన దృష్టికి రాలేదని తెలిపారు ఈ కుంటను మొత్తం తెగ్గొట్టే ప్రయత్నం చేసి పొలంలో కలుపుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నాలుగైదు గండ్లు పెట్టారు గండ్లు పెట్టి తవ్వ తవ్వ ఒకటి చేస్తారు కట్ట సూది అయిపోద్ది కట్ట అరసే వరకు అరసకాలానికి అచ్చి నీళ్ళు కట్ట అయిపోతే మాకు ఓ రాదు ఇప్పుడు కట్టానికి పొలాలు ఒక నాలుగైదు వందల ఎకరం భూమి వృధా అయిపోద్ది ఈ చెరువుకి ఏమైనా మరో తీసుకొని మంచి గట్టి చర్య తీసుకోవాలి సార్ మీరు మాకైతే అనవ లేకుంటే చేస్తారు కట్టం తెగ్గొడితే ఓ రాకుండా అయింది మొత్తం ఏం ఇవన్నీ మొత్తం పొలాలు మునిగిపోతాయి మాకు ఈ పొలం చేసుకోవచ్చు ఇక వచ్చిన వచ్చిన నీళ్లు అక్కడ నుంచి కలవలు వస్తాయి కదా సార్ వచ్చిన వచ్చిన వెళ్ళిపోతాయి ఇక వెళ్ళిపోతే మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మేము పొలం చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఈ పొలాలు నష్టపోతారు అనే దురుద్దేశంతో ఈ పనులు చేస్తారు సార్ నియోజకవర్గంలో నియంత పాలన కొనసాగుతోందన్నారు కాంగ్రెస్ పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షులు ఈర్ల కొమరయ్య పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు నియోజకవర్గంలో ఇష్టారీ దిన మట్టి దంద కొనసాగుతోందని ఆరోపించారు ఇటీవల మట్టి తరలిస్తున్న టిప్పర్ కారణంగా ఒక మహిళ తీవ్రంగా గాయపడిందని గుర్తు చేశారు బాధితురాల్ని ఎమ్మెల్యే కనీసం పరామర్శించకపోవడం బాధాకరమన్నారు మట్టి తరలిస్తున్న కాంట్రాక్టర్లు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు ముడుపులు చెల్లిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఈ మట్టి అక్రమ దందాపై త్వరలో ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లుగా తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి పట్టణ అధ్యక్షులు భూషణ పేణి సురేష్ గౌడ్ పెద్దపల్లి మండల అధ్యక్షులు కడార్ల శ్రీనివాస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్పి రాజయ్య గౌడ్ జిల్లా కార్యదర్శి పిఎస్ విజయ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు పదకొండు పది ఆరు నుంచి పది గంటలు పెట్టాం అప్పుడు అందరినీ బంద్ చేయాలను కానీ ఇసుక ఈ మట్టి లారీలను మాత్రం మాఫియా వారిని మాత్రం తోలుకోమను అట్లా చేయడం వల్ల అప్పన్న పెట్టలు ఒక లేడీ చనిపోయేది ఇప్పుడు చనిపోయిన కింద లెక్క కారు చేయిపోయి ఇలా విఘట జీవిగా హాస్పిటల్లో మంగుతా ఉన్నది మరి అలాంటిది అదే రెండుగా పది గంటలకు పనిచేస్తే ఇలా ఆ దారుణం జరిగేది కాదు ఇప్పటికైనా ప్రజలకు ఇది అసలు దేని కోసం చేస్తూ ఉండదు ఇవాళ ప్రజలకు సంబంధం లేదు 
ఏదో ఇటుక పట్టీలోనూ పాస్ చేయాలి కోర్టు లక్షలు సంపాదించి మీకు లంచాలు ఇస్తే వాళ్ళ కోసం పనిచేసిన ఎంతవరకు సమస్య ఇది చెప్తా ఉన్నాం ప్రజలకు జవాబుదారతనం ప్రజలకు చెప్పే అవకాశం ఉంది అవశ్యకత మీ మీద ఉంది తప్పకుండా దీని కోసం మీరు ఏది దీని మీద మీరు మూల్యం చెల్లించక తప్పదు మేము కూడా చూస్తూ ఊరుకం మీరు ఎన్ని రోజులు ఈ దారుణం ఇలాంటి అగత్యాలు దారుణాలు ఈరోజు పైసలు సంపాదించడానికి రిజిస్ట్రేషన్లు భూముల మీద ఏది రియల్ ఎస్టేట్ల మీద ఈ యొక్క మట్టి మాఫియా మీద ఇంకా ఇతర భూముల మీద పడి కోర్టు సంపాదిస్తా ఉన్నా ప్రజాప్రతినిధి నాకు నేను అయిన ప్రజాప్రతినిధి అక్కడైతే నేను ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధి ఇక్కడ నేను చేస్తా నాకు కూడా ఎవరు అడ్డు లేదనే ఉద్యోగంతో పోలీసు బలగాలను అందరినీ ప్రజాప్రతినిధులు వెంట పెట్టుకొని ప్రజలు ఏం చెప్పినా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాడు కరీంనగర్ లోని పలు ప్రాంతాలలో అన్నదానం చేశారు టిఆర్ఎస్ మహిళా కార్పొరేటర్ గుగ్గిల జయశ్రీ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో కార్మికులు ప్రయాణికులు భిక్షాటకులకు ఆహార ప్యాకెట్లు అందజేశారు గత కొద్ది రోజులుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆమె కొనసాగిస్తున్నారు కరోనా లాక్డౌన్ లో ఆకలితో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారి ఆకలి తీర్చేందుకు తాము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లుగా తెలిపారు ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ రాష్ట్ర మంత్రి గంగుల కమలాకర్ మేయర్ సునీల్ రావు సూచనల మేరకు ఆహార ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేసినట్లుగా చెప్పారు రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో చోటు చేసుకుంది ధర్మపురి పట్టణంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా గల జాతీయ రహదారిపై వేగంగా వచ్చిన లారీ బైక్ ను ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో తిరుపతి అనే యువకుడు మృతి చెందాడు కాగా మృతుడు బుగ్గారం మండలానికి చెందిన బీఆర్ఏగా గుర్తించారు హుజరాబాద్ లో ఈటెల అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది ఇందులో భాగంగా మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ పై కొద్ది రోజులుగా ఆరోపణలు చేస్తున్న తిప్పారపు సంపత్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు ఈటెల యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సతీష్ బీజేపీలోకి ఈటలను చేర్చుకుంటే దళితులు దూరం అవుతారని బీజేపీ స్టేట్ చీఫ్ బండి సంజయ్కి వినతి పత్రాన్ని ఇవ్వడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు తమ నేతకు వ్యతిరేకంగా అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు సతీష్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారికి ఓ వినోద పాత్ర ఇవ్వడం జరిగింది అది సోషల్ మీడియాలో చూసాము ఏంటంటే ఈటల రాజేందర్ సార్ని బీజేపీలో చేర్చుకుంటే దళితులు దూరం అవుతారన్న విషయాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది అది అంటేడికు వందకు వంద శాతం అది అబద్ధ విషయం ఎందుకంటే మేమంతా దళితులమే మేము దళిత సంఘాలు పనిచేసిన వ్యక్తులమే ఈరోజు ఇప్పుడే మాకు మా దళితులకు కానీ మాకు కానీ ఒక స్వేచ్ఛ ఉన్నది ఈటాల సార్ దగ్గర ఉన్నంత విలువ గౌరవం మరెక్కడ లేదు మేము ఇప్పుడు మంచి సొసైటీలకు విలువ కానీ ఒక గొప్పగా బతుకున్నాం అది కేవలం ఈటాల అందరి సార్తో ఆయన వల్ల అయింది అట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తిని పట్టుకొని ఈ వారికి గతంలో చెప్పిన తిప్పాల సంపత్తుకు ఇలాంటి చిల్లర ఆదరణ మాట మాట్లాడని చెప్పిన ఇప్పుడు మొన్న ఏదో దళిత సంఘం అని ఏదో దళిత బాధ్యత సంఘం అని పెట్టాడు ఈయన దళితులే కదా అసలు తిప్పారా సంపద అనే వ్యక్తి దళిత ద్రోహి ఆయనే తిప్పారా సంపద అనే వ్యక్తి పైసల కోసం ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధమయ్యే వ్యక్తి బుల్టింగ్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి క్రికెట్సిన చేపల మార్కెట్లు మృగశిర కార్తెతో రెట్టింపు ధరలు విపత్కర పరిస్థితుల్లో దాతల దాతృత్వం లాక్డౌన్ లో సరుకులు ఆహార ప్యాకెట్ల పంపిణీ
జంతువులకు కరోనా వ్యాక్సిన్ పెంపుడు కుక్కలు పిల్లులతో జాగ్రత్తలు ఇక ఇళ్ల వద్దనే కరోనా టెస్టులు మొబైల్ టీంల ఏర్పాటుకు సర్కారు ఆదేశాలు